Masayang araw mga ka-ITIM. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol naman sa technical formatting ng chapter 1. For example po, ipoformat po natin yung chapter 1 nila Robles Cabello Arana's team. So, dapat po kailangan ay ano po natin yung sundin po natin yung tamang format. So, first po, ang unang doon natin gawin ay i-check po muna natin yung page setup. Yung paper size. So, dapat po ang paper size po natin ay A4. So, ano po yan? As is po yan para sa lahat ng chapters, tsaka po preliminary, appendices, bibliography. So, lahat po ay dapat naka A4. Tapos, ang atin pong margin ay dapat 1.5111. Okay. At tapos po, dapat lahat po ng before and after natin ay 0. At saka, gawin po muna natin siyang uh, single line spacing para po, po sa pagpo-format po muna na ating document. Okay po. Yan. So, format po natin. So, ang atin pong first chapter ay chapter 1. So, center po natin to. So, dapat po siya ay area 12 bold. So, yung atin pong chapter label heading po ay lahat po ay nakakapitalize. And then, yung atin pong chapter title headings po ay hindi po dapat nakakapitalize lahat. Okay? So, magla-line spacing na po tayo. So, 2. Ito pong dalawa. Ang 2 line spaces. Control 2. And then, yung chapter, title, headings natin, tsaka yung paragraph ay 3. So, control 2, then enter, then control 1. So, and then, gawin po natin yung paragraph, in between paragraph, kailangan po ay 2. So, dito po ay nakalagay na po dito, yan. So, yung paragraph tsaka yung next topic po natin, yung third level headings po natin, ang ano po niyan ay 3. So, enter po natin and then control 1. Then, this one project context po hanggang dito po sa ilalim ay 2. And then, ito po natin ilagay. Control 2 and then enter. Then yung research objective po natin hanggang dito po ay 2 line spaces. So yung atin po conceptual framework so dapat po naka title case din po yan. So i-adjust po natin ito Okay. Then, title case. So, yung pong ating figure, dapat po ay hindi po siya kasama doon sa naka, ang, ang ating pong conceptual framework ay isa pong uh, page po natin ilalagay po yun. So, for example, dito po natin ilalagay. Tapos, ito po yung kanyang uh, figure label. Sabi ko po sa inyo, pag magagawa po tayo ng figure label, pag insert po tayo ng text box. Okay? So, insert po tayo ng text box. And then, i-align po natin doon sa atin pong margin. Okay po. 
So, tapos, lagyan po, tanggalin po natin yung fill, shape niya, at saka po yung shape outline. Gawin po natin uh, no fill. Then, yung ating pong figure label ay so, dapat po ay aerial at saka po line. Okay? So, basta po ang text wrapping na gagawin po natin ay uh, top and bottom para po nag a-adjust po siya. Tapos po sa conceptual framework, all one, and then, dito po ay, i-discuss po natin yung discussion ng atin pong conceptual framework. Kaya kung gagawin po ninyo, dapat po ito, ay ito lang po sa isang page yung conceptual framework. Okay po. So, title page. And then, gagawin po natin ay control 2. And then, enter po natin. Control 1. And then, control 2. So, ganun po ang pagpo-format ng ating uh, chapter 1. Salamat po.